за теники. Мы с Валей за теники. Мы всегда затеваем какие-нибудь игры. Один раз мы читали сказку «Три поросенка», а потом стали играть. Сначала мы бегали по комнате, прыгали и кричали «Нам не страшен серый волк!» Потом мама ушла в магазин, а Валя сказала «Давай, Петенька, сделаем себе домик, как у тех поросят, что в сказке!» Мы стащили с кровати одеяло и завесили им стол. Вот и получился дом. Мы залезли в него, а там темно-темно. Валя говорит, вот и хорошо, что у нас свой дом. Мы всегда будем здесь жить и никого к тебе не пустим. А если серый волк придет, мы его прогоним. Я говорю, я говорю, жалко, что у нас в домике нет окон. Очень уж темно. Ничего, говорит Валя, у поросят ведь домики бывает без окон. Я говорю, а ты меня видишь? Нет, а ты меня? И я говорю, нет, я даже тебя не вижу. Вдруг меня кто-то как схватит за ногу, я как закричу. Выбежал из-под стола, Валя за мной. Чего ты? спрашивает. Меня, говорю, кто-то схватил за ногу. Может быть, серый волк? Валя испугался бегом из комнаты. Я за ней. Выбежали в коридор и дверь захлопнули. Давай, говорю, дверь держать, чтобы он не открыл. Держали мы дверь, держали. Валь говорит, может быть, там никого нет? А кто же тогда меня за ногу трогал? Это я, говорит Валя. Я хотела узнать, где ты. Чего ты раньше там мне не сказала? Я, говорит, испугалась. Ты меня испугал. Открыли мы дверь. В комнате никого нет. А к столу подойти все-таки боимся. Вдруг из-под него серый волк выскочит. Я говорю, спайте с ними одеяло. А Валя говорит, нет, ты пойди. Я говорю, там же никого нет. А может быть, есть? Я подкрался на цыпочках к столу, дернул за край одеяла и бегом к двери. Одеяло упало, а под столом никого нет. Мы обрадовались, хотели починить домик. Только Валя говорит, а вдруг опять кто-то за ногу хватит. Так не стали больше в три поросенка играть.